。行了，你们下去吧。朕要小睡片刻。陛下，昊陵大王姬已至西燕城，换成云辇后，应该很快就会来觐见了。这条路不短，索菲去世，足够朕睡一小觉了。是。以前在周云峰的时候，都是苍玄哥哥陪着我。若是苍玄哥哥现在不陪我的话，那我也不想去了。不是舅舅拦阻，父王并没有召见苍玄，舅舅也不能违背懿旨，擅作主张。若是外祖父责怪下来，自然由我担着。武王、七王不用担心。苍玄哥哥真的不能陪我一起吗？请王姬见谅。既然夕颜不欢迎我，白驾，立即返回昊陵。王姬，不可胡闹！我胡闹？有哪个疯子会万里迢迢跑到这里来胡闹？我的母亲为了夕颜百姓战死，我不远万里前来拜祭我的母亲，我诚心诚意的来叩见外祖父。我只是想要从小跟我熟知的哥哥陪我一起，我就变成胡闹了。你们西燕士兵对我动刀动枪，阻我进城。我想请全天下的百姓评评理，到底是我胡闹，还是你们西燕无礼？大庭广众之下，王姬如此大呼小叫，成何体统？我只是声音大一点，就不成体统了。那你们对我动刀动枪，是不是完全没有体统？王姬误会了，绝无人敢阻止王姬进城，请。我记得这块牌匾是外婆亲手书写的。爹、娘、奶奶、姑姑，我和小妖回来了，让你们久等了我今日摘的凤凰花，你闻闻，好香啊！阿婆阿婆，我今日摘的凤凰花蜜可甜了。小妖孙儿回来了，外孙女回来了，都过来吧。
你长得不像你娘，不过你这脸型和嘴巴，倒是真像你外祖母，简直和我遇见她时一模一样。我没有见过外婆年轻的时候，不过在我印象当中，她一直都是白发苍苍，形容枯槁，不像别的神族女子，一直用灵力维持年轻姣好的容颜。你外祖母。也曾和你一般年轻过，美貌才华名满大荒，有很多好儿郎，都想求娶她。你想说，你外婆嫁错了人？外爷真聪明。你这是夸我，还是在骂我？以为你被浩灵的风流旖旎消磨的已经忘记了怎么回来。孙儿让爷爷久等了。回来的目的是什么？想好了再说。我要听真话。我想要西岩山。还有一个原因，说出来爷爷可能不相信。孙儿想爷爷了。你的两个王叔还有几个弟弟都想要西岩山，你若想要，自己想办法。我不会帮你，就如这为赵英峰的路，只有你走到我的面前，我才会见你。是。不要怪我心狠。你若不凭借自己的本事拿到，即使给了你，你也守不住。孙儿明白。哥，苍玄这小子靠着小妖撒泼，就上了赵云峰。这一步让他走的也太容易了吧？恐怕他以后会越发放肆。放肆又如何？他那些微末伎俩，何足挂齿？父王毕竟老了，对孙儿辈难免会起些怜悯之心。苍玄接近父王，这不怕一万，就怕万一他。下去吧。你说的也不无道理呀、啊。是时候。一劳永逸了，一块不一迟啊！这是我们小的时候住的地方。叔母给你们做的秋千，试试。来，小妖上来，慢点。我来推你，好玩吗？好玩。喜欢吗？<笑>喜欢。秋千没了。
，至少这个还和以前一样，至少我们都在。二少主。大哥，二弟，我们从前不都是这样打招呼吗？你躲什么？你说你把以前的事情都忘了，我一个字都不信。我忘记，是为了补偿母亲对你的亏欠。补偿？你拿什么补偿？只要没了涂山青，涂山侯就是最好的。但是有了涂山青，涂山侯便可有可无。你对我最大的补偿，就是彻底、永远的消失。也不知道苍玄殿下怎么想的，昨儿夜里忙忙活活不肯睡觉，居然做了个秋千，居然跟小时候的秋千一模一样。王姬要荡秋千吗？少了推秋千的人。我救你的奇义，倒是没荒废。孙儿一日也不敢懈怠。这些年，我对你不闻不问，你恨过我吗？苦难并非是让人喜欢的经历，但只要打败它，所有苦难都会化为自己的力量。这一句气，你下的不错。
爷爷，酒座后该活动活动，我陪您出去走走。也好啊。鸡，陛下和苍玄殿下出去散步了，公不知很快就能回来。王姬不妨先进去略坐一会儿。我可以进去吗？陛下特意吩咐过，昭云殿就是王姬的家，王姬可以随意走动，不必拘束。从未见过外婆戴这么绚丽夺目的首饰。你要是喜欢，就拿去吧。这些东西都是女人带给男人看的。如果我带上他，即便男人看我，我又怎么知道他是在看我，还是这些璀璨耀眼的宝石呢？如果误会了人家的心意，反而还搭上了自己的真心，岂不是因小失大？没想到当年外婆，竟然愿意如此装扮自己。看来外婆是真的喜欢郭拜爷。怎可善意长辈？我说话直说，外爷若是不喜欢听，就当没听到。反正你们装聋作哑的本事，都是一流的。你竟然是这么个性子，心性冷清，和你娘、外婆截然不同了。像他们有什么好的？不过是苦了自己，便宜了男人。我这辈子吃的苦已经够多了，我才不会在男人身上自讨苦吃。你身在王室，能这么想，倒是件好事啊。我乏了，你们俩回去。
，送人告退。是不是和小时候的秋天假一模一样？嗯。你是真的想回来陪婉言吗？是啊。我以为你会怨恨他。爷爷不仅仅是我们的长辈，还是一国之君。他伤害了不少人，包括你我，但他成就了天下人。我年纪越长，越能理解爷爷的选择。他在伤害我们的同时，也在伤害他自己。好吧，我说不过你，那我以后说话注意点，不再拿话刺他了。那倒也不必，你想什么就说什么。我觉得爷爷喜欢你坦率一点。我们的祖父可不是一般人，受得起你的怨恨。哥哥。想成为西岩山的主人，就必须要像外爷那样吗？强悍、冷酷。我现在还没有资格回答这个问题，因为我还不是。应该说，我现在连能不能保住赵云殿都不知道。需要我做些什么吗？你不会不知道我一直在利用你吧？你是说，涂山璟？涂山璟又不是傻子。现在的局势明显利于王叔，帮我对涂山是没有丝毫的好处，是因为你，他才一再的帮我。还有风龙和新月，也是因为你对我的在意，他们在审视我时，势必会考虑你。但感觉上，我好像什么都没做。你做的已经足够多了，能回到西岩山，也是因为你为了我恢复了昊陵王姬的身份。你把我看作最重要的人，就是对我最大的帮助。我能帮你的，还是太少了。小妖，我知道你不在乎手上染血。可我在乎，你只需站在我的身边就可以了。越发会打理了，仗理的不错呀，都是奶奶教的好。奶奶，快坐。多谢芳芳小姐，我和奶奶有些私事要聊。奶奶
，一应告退。一应处事大方，进退有度。要是他帮你打理涂山时，奶奶可真的是放心喽。快起来，有什么事不能站着说呀？请奶奶解除我和房风小姐的婚约。什么意思啊？奶奶，当年我和房风小姐素未谋面，并不相识。母亲生病时，做主定下婚约。我知道她这些年侍奉奶奶，料理府中事务，劳苦功高。可我对房风小姐无情，房风小姐对我也无意。住口！你对易应无情不假，可易应并非对你无意呀、啊。当年你失踪以后，易应是穿着嫁衣来到我们青丘的，发誓生为涂山人，死为涂山鬼。这些年他都没有名分，可是他十几年如一日帮我打理家务。你要退婚，易应颜面何在？防风氏颜面何在？我们涂山氏背信弃义。颜面又何在？难道你要因为你一个人让我们涂山氏背负骂名，被整个大荒奚落吗？奶奶，孙儿知道自己自私，我愿意放弃族长之位，背负所有骂名，只请奶奶答应退婚。你，你，奶奶，奶奶。化成一尸，回去。嗯，这是什么？我放他在水里杀了只鱼怪，这是他体内的鱼丹。侯哥哥，能把它转让给我吗？星月妹妹，这枚鱼丹我有用，下次我再找人寻了给你。行，你们先聊，我进去换身衣服，冲洗一下。既然世上已经有了涂山侯，又何必再有涂山镜呢？大呼小叫，成何体统？这里可是青丘。小姐，二少主正式提出要跟小姐退婚。什么？太夫人没有答应，被二少主气晕过去了。涂山锦，他竟然真的敢！小姐，奴婢知道小姐不喜欢二少主，可这段时间，小姐对二少主。太冷淡了，怎么就许他嫌弃我，不许我嫌弃他吗？小姐，他可是涂山景，涂山是内定的未来族长。若小姐真被退婚了，老爷和夫人那边，奴婢，奴婢只怕就先要被打死了。来人，少主，你们动过里面的酒吗？奴婢没有动过。兰香，你呢？少主，这些事情平日里都是静夜姐姐负责的，奴婢连碰都没有碰过。少主，这些酒哪里不对吗？
只是吩咐你们，这些青梅酒不用送去给苍玄殿下了。这白玉陶瓶是少主特意设计的，一套九个，按四十准备了十二套，如今才送了四套，还有八套没送呢，怎么说不送就不送了？四十有变，人亦无常。你们下去吧。是。难得王姬这么爱喝这种青梅酒，奴婢看没剩两瓶了，待会儿我就去和殿下说一声，再拿些过来。这酒是殿下一个朋友送的，最近一直没有再送了，估计殿下那儿应该也没有了。其实送你青梅酒，并不只是我的私心，我想让你收到酒的时候，知道我正在思念你。这么喜欢这青梅酒啊！酒瓶都喝空了，还盯着不放呢。不就喝几口酒吗？连你也啰里啰嗦的。改天我给你做桑葚酒，肯定比这个更合你的心意。好。我要去西安城办点事儿，带上你一起吧，省得你闲着没事儿干。好。没想到你带我来这种地方散心，还真是别出心裁啊！谁让我有个别出心裁的妹妹呢？我还以为你把我当弟弟了呢。也好啊，你作为一个男人，就是比我矮了点儿。客官，想听曲儿还是赏舞？要热闹一点，还是安静一点？客官，楼上请。这里等你。也好，你先看看歌舞，我去去就回。皎皎白驹，奔然来思。耳公耳侯，意欲无期。慎而悠悠，绵耳顿思。多年不见，别来无恙。请殿下赐罪。金萱姑娘，快快起来。你何罪之有？青鸟似人才凋零，今非昔比。
，仿佛是两次行刺殿下都未能及时通报，实乃失职，请殿下赐罪。千年前，大伯创立了青鸟寺，密探遍布整个大荒。大伯和姑姑殉国后，我漂泊他乡。你用一己之力将青鸟寺苦撑到现在，已是奇迹。王叔多次暗害，幸亏你传递消息。我才得以逢凶化吉。金萱姑娘，这并非你失职，请起来说话。谢殿下恕罪。这是属下最近收集的消息，请殿下过目。有句话，属下不知当讲不当讲。但说无妨。传闻西延王陛下身子抱恙，近年来，武王和七王的势力日益壮大，大荒内有众多高手都获命或暗投其麾下。殿下虽有侍卫保护，可论起实力来，绝非他们的对手。还望殿下不要擅离朝云峰。小蛮腰服侍你小娘子身材不错呀、啊，你若有几分姿色，今晚就让你陪我。对美人岂能如此粗鲁啊！这里是风月场，又不是狩猎场。你情我愿，方能一曲。再说，这位小娘子，跟我们一样，都是这儿的客人。若论怜香惜玉，大皇内可真没人比得上你。要去哪儿？我看什么呢？该回去了。危机四伏，逍遥此行怕是有危险。备车，我要去西延城。是，少主。等等，不去西延城，去旨意。是。少主且慢。
，听说你要去紫一城，我准备了一些点心，带给你路上吃。不用了。小姐为了给少主亲手做点心，手都烫伤了。就你多嘴，没规矩的丫头，一点小伤，是我手笨不碍事的。婚期搁置，你先和莹莹当做妹妹相处。等时机合适了，咱们再来找房风氏，好言好语商议退婚，这样也不至于使一英颜面丢失，沦为笑柄、啊。有劳小姐了。府里有特制的烫伤药，房风小姐可以问医师要一瓶来用。你有见过相柳的真容吗？没有，每次见他都戴着面具。七言通缉追捕了他几百年，赏金榜上只有他没有画像。这么多年，难道没有人看过他的真容吗？见过他容貌的人不少，可他是九头妖，传说他有九张真容，八十一个化身。见过他的人都自相矛盾。有一次绘出他的容貌，竟然和六王叔一模一样。难道我见到的相柳，也只是一个幻形？不过也怪，他的幻形竟然连神器都识别不出真假，何必还要戴面具？反正随时随地都可以换脸。可能他跟我一样吧，只想做真实的自己，对幻化没有兴趣。怎么突然提起相柳了？只是突然想起来了。你已经不是清水镇上的文小六了。知道了。破命运的谜语。看世界的流离，爱的宿命一步一去难逃避。我置身于世外，垂下眉眼，只关心，不听不看，守着爱，心心。天地间的煎熬和不息，每一刻孤单单的时光里，思念它弥漫起，天地间只有你，兑换骄傲，只守一生聚，送一颗心，别离，要一个。那些绵绵无绝期，丢给时间去。送一个人有你，要一个相遇。那些相思无尽处。天地间的煎熬和不息，每一刻孤单单的时光里，思念它弥漫起，天地间只有你，对魂骄傲，执手。